Todos los días son lunes, decía el Gemad Miguel Villarroya durante la peor parte de la pandemia del coronavirus. En el caso de su máximo superior, el rey capitán de los ejércitos Felipe, cada día es fiesta. Hoy, especialmente, una de aquellas celebraciones en las que luce uniforme y todas las medallas que guarda en el armario. Todas menos él, no, tricornio en honor a Carlos III, Borbón y Anticatalán por naturaleza. El día de las Fuerzas Armadas lo vale. Pero esta efeméride ha sido, necesariamente, diferente. Sin desfiles que le dejan con cara de pocos amigos por una pifia izando la bandera. En vez de actos con mucha pompa, Felipe ha llegado sin mascarilla al mando de operaciones del ejército para hacer aquello en lo que se está convirtiendo en un experto. La videoconferencia. Una vez dentro, se iba poniendo y quitando la protección contra la COVID-19 de forma extraña mientras charlaba con los suyos, que siempre reconforta. Todo bajo la embelesada mirada de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una historia preciosa, si la corona y las Fuerzas Armadas Españolas no escondieran una montaña de porquería. Y algunos militares conocen cada detalle. Por eso les echan. Es lo que pasa con el exteniente Luis González.